안녕하세요 여러분 예행한 이엘스입니다 반갑습니다 저는 지금 칠레의 푸에르토 나탈레스라는 곳에 있고요 오늘은 토레스 델 파이네라고 하는 국립공원에 가볼 거예요 토레스 델 파이네는 1978년에 유네스코 문화유산으로 지정된 곳이고요 어, 토레스는 탑이라는 뜻이고 파이네는 토착언어로 이제 푸른색이라는 뜻을 가지고 있다고 해요 그래서 푸른색 탑이라는 뜻을 가진 곳이고요 토레스 델 파이네 공원 안에는 삼봉이라고 불리우는 이제 화강암 봉우리 3개가 있거든요 근데 이 뷰가 굉장히 장관이어가지고 이걸 보러 사람들이 많이 떠나는데 오늘은 이제 투어를 통해서 풀데이 투어를 통해서 하루 종일 이제 그 토레스 델 파이네를 동쪽에서부터 서쪽까지 이렇게 쭈르륵 이동하면서 차를 타고 이동하면서 보는 그런 여정을 할 거거든요 지금 시간은 7시 반인데 숙소로 이제 픽업을 온다고 해서 기다리고 있습니다 날씨가 이제 <웃음> 잠시 또그 사이에 비가 와가지고 음... 여기에 비가 오는 게 되게 당연한 건데 그냥 저도 모르게 기대를 하고 있어요 내가 가면 날씨가 좋지 않을까 <웃음> 뭐 그래도 차를 타고 이동하는 거니까 날씨가 좋든 안 좋든지 간에 이제 장관을 볼수 있을 거라 기대하면서 네 기다려 보도록 하겠습니다 굿모닝 나이스 o 미츠 지금 사람 탑승했고 인원 4명이네요 <웃음> 이게 아 비가 안 와야 될 텐데 아, 여러분 제 기도가 통했나 봐요 해가 뜨고 있어요 <웃음> 아 너무 행복하다 <웃음> 과나코. Their name is 와우. 와. 크로스. 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 크로스.
진짜 너무 멋있다. 아, 아 너무 멋있어. <웃음> 너무 행복해요. 다시 행복하려 시다 아, 날씨가 진짜 한 80%는 하는 것 같아요. 파타고니아는. 이 예쁜 풍경을 날씨를 완전 못 보니까 그거 때문에 사람들이 여름에 많이 오는 것 같긴 하고 저가 아, 진짜 여름에 일정에 대한 후회는 없는데 나중에 한번 진짜 여름에 제대로 한번 오고 싶다는 생각이 Actually, my own name is Tanbi, a Korean name, but it's really hard to remember, so I'm usually using my English name. Oh, yeah, okay. but it's easy and I like my name. It's from Estreza. Yeah. <laughs> yeah. And you? <laughs> Me? Uh -huh. Jonathan. Jonathan, yeah. In Bible, maybe? <laughs> I'm nice to meet you. 
내리면서 가이드가 말하길 정말 정말 예쁜 곳이라고 하거든요. 지금까지도 예뻤는데 뭐 얼마나 더 예쁜 거야. 아, 이 쓰러진 나무도 예술이에요. 조각이야, 조각. 누가 만들어 놓은 것 같아. 와, 어머, 어머, 어머. 와, 진짜 대박이다. 오면서 봤던 예쁜 공간들 다 총집합 시켜놨어요. 해가 강해가지고 좀잘 보일지 모르겠는데 여기는 바람도 좀덜 불어가지고 그렇게 춥지 않은 상태에서 구경할 수 있는 것 같아요 와 아니 근데 진짜 저 화강암 봉우리들이 아 진짜 신비로워 신비로워 기가 막히게 진짜 또 아름다워가지고 아 진짜 예술이다 지나고 나면 사실 결국에 나중에 남는 거는 영상이랑 사진이잖아요 또 계속 찍게 돼 계속 끊임없이 찍게 되고 같은 뷰인 거 아는데 다른 장면에서 봐서 그런지 진짜 다른 느낌이 나거든요 보통 같은 뷰를 여러 곳에서 보면 은 되게 같은 곳을 여러 번 찍는 그런 느낌이거든요 마추픽스 같이 근데 여기는 달라 달라 완전 어나더 월드야 내 호수 아래에서만 보는 게 아니라 이렇게 올라가면 전망대 같은 데가 있나 봐요 보다는 그 예쁜 곳을 이렇게 차로 데려다 주는 약간 그런 느낌이거든요 중간중간 설명을 곁들이시기는 하는데 근데 어쨌든 기본적인 개요 개요나 이제 파타고니아에 대한 설명만 이제 사실상 실질적으로 곁들여 주시는 거라서 네 <웃음> 예쁜 풍경을 좀더 많이 담아보는 걸로 하겠습니다 <웃음> 제가 지금까지 여행하면서 갔던 뭔가 많은 예쁜 장소들 있잖아요 여기는 그거를 약간 몰아서 압축해서 볼수 있는 느낌? 그냥 진짜 자연 끝판왕이라고 불리는 이유가 있는 것 같아요 지금 점심시간이고요 그 여기 투어를 하면서 점심식사가 이제 포함이 안 되어 있는데 여기 식당에 들려서 사 먹을 수 있거든요 근데 그게 38,000 배송가 엄청 비싸가지고 저는 이제 그 이렇게 샌드위치를 사왔습니다. 이걸로 점심 한끼 해결해 볼 텐데. 음. 괜찮아요, 진짜. 맛있어. 맛있는 게 맛있어. 맛있어, 맛있어. <웃음> 식당 있는 곳 실내에 들어왔는데 어, 여기 되게 깔끔하고 예쁘네요. 여기 안에서 이 파타고니아 풍경을 볼 수가 있어요 가이드가 말해줬는데 저기 중앙에 있는 게 그레이 빙하가 있거든요 여기 근데 그 그레이 빙하라고 하고 70, 70km가 떨어져 있대요 근데 여기 앞에 호수가 있는데 이 호수가 이제 그 그레이 글래셔가 녹아서 이제 만드 이렇게 녹은 물이 이쪽으로 흘러내린다고 하고요 
그리고 이제 매년마다 저기 글래셔가 이제 200m씩 이제 줄어든다고 합니다. 글로벌 워밍 때문에 이제 계속 줄어들고 있다고 하는데 아름다운 이 풍경이 이제 사라지고 있다는 게좀 아쉽네요. 에이거. 그레이 레이크. 야. 어, 어썸. 어. 그레이 글래셔 there. 어허. I want to see more closer, but it's impossible today, right? No. No. We'll do it with the navigation. Navigation, yeah. <laughs> 아, 배를 타고 가야만 저 글래셔를 가까이서 볼수 있는 것 같아요. 글래셔 빙하. 글래셔 빙하? <laughs> 그레이 빙하. 더 이상 묵지 않아야 될 텐데. 네, 아무튼. 아, 이게 그레이 빙하를 되게 가까이서 보고 싶었는데, 그러려면 배를 타거나 아니면 트래킹을 해야 가능하거든요. 둘러보고 싶어요. 트레킹 하면 너무 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 예쁠 것 같아. 다음을 기약하면서 이번 가볼게요. 지금 다들 지쳐가지고 사진 찍으러 안 나오는데 저는 저는 아 에너지가 아주 넘치는 청년이기 때문에 <웃음> 괜찮아 괜찮아. 아이고 와와 와, 진짜 너무 멋있다. 아니 산이 막 무슨 진짜 신령, 산신령 세계처럼 이렇게 구름이 다 뒤덮여가지고 아 너무 예뻐요 아직도 보고 예뻐할 수 없는 게 많이 남았다는 게 절대 행복하게 만들어요 여기 이쪽에 지나왔는데 지금 구름이 따라오고 있거든요 아주 빨리 가야 돼요 거의 추격전이야 날씨랑 시고지 와 다시 눈 온다 진짜 시고지 어메이징 너무 어메이징 그래도 아까는 거의 눈보라 수준이었는데 지금은 그냥 눈이 바람에 쓸려오는 정도라 않아요. 네. 여기는 이제 그레이빙아 전망대이고요. 이쪽 우리 색깔이 되게 여러 다른 파란색을 가지고 있어요. 네, 초록색, 파란색 중에 파란색이라는 말이 초차가 얼마 있는데 그, 어, 블루라는 뜻을 가지고 있거든요. 파란색이라는 뜻을 가지고 있어서 여기 보면은 이제 서로 다른 색깔의 얘도 사실 파랑이고 저기 보면 저기 앞에 있는 그 호수도 파란색인데 이게 또 각기 다른 파랑색이에요. 시각적으로 봤을 때그 보여지는데 아 근데 뭐랄까 그 색이 좀 구름에 가려가지고 지금은 그렇게 잘 보이진 않네요. 지금은 다음 장소 중 하나인 밀러던 동굴에 도착했는데요. 저는 여기는 그 입장료가 따로 또 있어가지고 입장료 너무 많이 내서 일단 여기는 패스했습니다. 그 그래서 이제 이렇게 풍경을 볼수 있다고 해가지고 잠깐 밖으로 나왔고요. 여기 앞으로 펼쳐서 너무 멋있어요. 따라 따라 여기 바위도 절벽도 되게 멋있다. 네 여러분 저는 투어를 마치고 다시 도심으로 돌아왔어요. 차를 도심까지 채워 다시 이제 태워져가지고 왔는데 원래 한 5시 정도에 도착한다고 들었었는데 4시 정도에 되니까 시내에 내려져가지고 네 생각보다 일찍 좀 끝난 것 같고요. 투어에 대한 후기를 말씀드려보자면 그 아름다운 풍경을 본건 너무 좋았는데 뭔가 생각보다는 그 메인 스팟에 머무르는 시간이 너무 짧다. 그래서 저는 조금 서두르길래 뒤에 일정이 빡빡하다고 생각을 하고 엄청 막 이렇게 서둘러서 했거든요. 근데 사실 그렇게 하지 않더라도 사진을 좀 오래오래 찍고 돌아내면 조금 더 좋았을 텐데 그게 조금 아쉬웠지만 그래도 파타고니아 장소 자체는 진짜 너무너무 아름다워가지고 마음에 들었고요. 네, 이렇게 오늘 어, 토레스텔 파인을 간접 경험했으니까 내일은 또 트레킹을 갈 거거든요. 내일은 한 편도 4시간짜리 트레킹을 하면서 토레스텔 파이널을 또 추가적으로 경험해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아무튼 오늘, 네, 오늘도 저는 즐겁게 여행을 했고요. <웃음> 결과적으로 즐겁게 여행을 했고, 네, 저는 다음 영상에서 또 만나도록 하겠습니다. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 전 들어가기 전에 여기 과일 가게를 한번 다시 들러보려고요. 실내가 또 포도가 유명하지 않습니까? 제가 산티아고에서 포도를 먹었는데 진짜 진짜 너무 맛있어가지고 고민을 하다가 이제 여기 와서도 막 찾아다녔거든요. 칠레 그 푼다 아레나스 갔을 때랑. 근데 여기 마치 그, 어, 페르토 나탈레스에 있는 가게가 있는데 어제 여기서 포도를 사 먹어봤는데 맛있었어가지고 네, 한번 보여드릴게요. 킬로에 3,800이라 좀 비싸긴 한데 그 
그래도 이게 진짜 차이머스켓 같은 포드거든요? 진짜 진짜 맛있어 그리고 이제 뭐 바나나도 팔고 그냥 마트에서 파는 과일보다 여기 과일이 좀더 신선하고 맛있어 보여가지고 여기서 샀는데 괜찮은 것 같아요 사과도 맛있고 이거 포도도 맛있어